chào tất cả anh em của BN Gaming Video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả anh em một đội hình khá là mạnh và dễ xây dựng trong đấu trường chân lý Mobile Mobile lần này Bạn nào chơi trên PC cũng có thể xây dựng đội hình này nhé Và tên gọi mà mình nghĩ nên đặt cho nó đó là đội hình sinh giao, chủ lực hồ về vũ trụ Và kết hợp với tiên phong Nghe có vẻ hơi dài nhưng vì vai trò của sinh giao trong đội hình này khá là quan trọng Nên để vậy cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của nó Ok bây giờ mình sẽ phân tích cũng như hướng dẫn cụ thể hơn Ok đầu tiên sẽ là cách xây dựng đội hình này Anh em có thể tham khảo trận đấu bên cạnh là một minh họa cho đội hình này nhé. Đầu tiên là dấu hiệu để anh em cân nhắc trước khi xây dựng một đội hình Và chắc chắn Xin Giao sẽ là quân cờ lên cấp 2 đầu tiên trong những đau đầu Dấu hiệu tiếp theo là sự xuất hiện của Javan, Leona và Mordekaiser Đây là những quân cờ khá dễ tìm thấy trong một trận đấu sau khi đã có những quân bài trên thì không còn lý do gì mà anh em phải ngại để chờ lấy thêm hai quân bài hộ vệ mới là Rakan và Neko. Không quá khó để anh em lấy được hai quân cờ này. Như vậy, hiện tại anh em đã có cho mình chủ lực là hộ vệ bao gồm Javan, Rakan, Shinjao, Neko. Trong đó Shinjao và Rakan thuộc tộc vũ trụ. Và tất nhiên là Shinjao sẽ là chủ lực cần được quan tâm nhiều hơn trong đội hình này. Kèm theo đó chúng ta có hai tiên phong là Mordekaiser và Leona. Tiếp theo chúng ta cần AD cho đội hình này gồm hai quân bài là Ad và Zihin. Nếu lên được cấp 8 sẽ tạo nên thêm một hệ sở thủ và anh em nào nhân phẩm cao ôm đến 9 quân cờ thì có thể thêm Lulu vào đội hình này. Tất nhiên là trường hợp này rất hiếm khi xảy ra. Đối với đội hình này thì mình khuyên anh em nên ưu tiên lấy Zihin trước vì độ sóc đem thì nó gây ra cao hơn. Nhưng nếu có Ad thì anh em cứ biết vào đội hình vì không phải nhân phẩm ai cũng cao. Tiếp theo là cách chơi. Đây là một đội hình khá thiên về lối chơi phòng ngự nên ban đầu anh em sẽ chọn những quân cờ có khả năng chịu sát thương cao Nói như thế không hẳn là không có sát thương Theo mình thấy thì dường như đội hình này sẽ mạnh đều trong từng giai đoạn Xin giao sẽ là quân bài chủ lực và anh em cần quan tâm để lên đồ cũng như lên cấp từ sớm Kèm theo đó anh em chủ lực từ đội hình này cũng đến từ Zihin và Ad Cách lên đồ cho xin giao thì khá phổ biến nhưng trong game này mình lên áo cho gai, phút rồng và tù báo để hỗ trợ cho đồng minh Anh em nào chơi máu có thể lên cuồng đao còn đối với hai AD thì cứ tốc độ đánh và chí mạng mà anh em sáng tạo Và trong một đội hình lúc này cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó Đối với đội hình này ưu điểm là đơn giản, tướng giá rẻ, dễ tìm trên bàn cờ và dễ chơi Đa số mạnh trong mọi giai đoạn Bên cạnh đó nó cũng có những nhược điểm như dễ bị khắc chế nếu như gặp những tay cầu thủ có trình cao hơn Nhưng khả năng trong top 4 là rất cao nên anh em cũng đừng quá lo lắng Kèm theo đó là rủi ro trong việc thi brawl luôn là điều không thể tránh khỏi anh em cân nhắc nếu như không thích rủi ro cao Ok trên đây là tất cả những thông tin phân tích về đội hình này mình đang đến cho anh em Và anh em có thể tham khảo đội hình này thêm vào cẩm năng của mình Riêng mình thì mình thấy đội hình này khá dễ và đơn giản nhưng lại có sức mạnh khá cao cho những anh em nào mới biết chơi Anh em có thể xem trận đấu mình đang chơi và có thể rõ Anh em nào có góp ý, đề xuất hoặc ý tưởng mới thì để lại dưới comment cho mình Mình sẽ nghiên cứu và làm trong những video tiếp theo Tiền thế đây cũng cảm ơn một bạn những người group đã đề xuất cho mình tham khảo ý tưởng này nhé. Và anh em nào quan tâm đến những tin tức tốc chiến và yêu đấu trường chân lý mobile có thể tham gia vào group Và đừng quên like, ủng hộ mình và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile Cảm ơn và tạm biệt anh em
just escaping, flying. 